みちゃん新しいお弁当入れたへえ昨日なったかわいいねみんなのも作ってお揃いでさうんいいよいや渡辺これダメ,ダメ恥ずかしすぎそうかいいなあみちゃん<笑>ん何が特技やって特技行ったほうがいいもんでもないよ実家の特技だよそれで一生食っていけるもんだもん卒業したら復職の方行くんでしょうんまあね最近のこと考えてんだなお嫁さんに行きたいな<笑>ねえ、汚いよなんだ,<笑>だってすごいこと言うんだもん汚いこんなにびっくりしなくてもただ卒業してお嫁さんって来ましたら楽だなと思ってあれ遠藤だ遠藤って誰だっけうちのクラスひどいクラスの子の名前わかんないなんて<笑>だって話しないと分かんなくなっちゃうよどこ行くのかなぁ保健室じゃない体悪いのサボリカーの人だよ<笑>ああ、思い出した二年の時、正学になってた子でしょ、うんなんか話しにくいよねそういうことあるとでもさ気強いよね3年になってもやめないでくるんだからおー終わり先行くよあーダメダメずるおいしい<笑>毎日食べイギリスで始まった産業革命は人類史上最大の革命と言われるほどの出来事ですから歴史的にも非常に大きな影響があったわけだまず産業革命によって資本主義社会が確立したということだその理由を2点挙げるとまず第一に工場製地工業つまりマニファクチャーだね桐島さん
目が覚めましたか寝てたら授業がわからないでしょ寝てませんでは私が説明したところを読んでみてください言えませんかあなたはいつも寝てるからわからなくなるんです第2点は農業にとって変わって工業が産業の中心になる時代に完全に移行したその結果大工場を経営する資本家が支配者階級になったわけですでは今日はこれで終わり知ってるよ寝てなかったよねうん遠藤連れてきた、うんうん、ここ空いてるよ遠藤ってご飯どこで食べてるのえうん、いつもいないからはあ隣のクラスに2年の時仲良かった子がいて一緒に混ぜてもらってるうんわざわざうん最初そうしてたらずっとそうなっちゃってうんいつもパンなの今日はちょっとね母が寝坊しちゃったんだよ<笑>ああわかるうちなんてさしょっちゅうだよこっちはちゃんと毎日学校行ってるんだから親もちゃんと親やってほしいよ私なんて前コンビニのお弁当渡されてあんまり恥ずかしいから自分でお弁当箱に詰めたことあるそれはひどいねひどい大人が詰めたんだよ時間前のに<笑>遠藤って笑うんだね何それ<笑><笑><笑>
が今日炊き込みご飯だってへえ食べてくでしょ炊き込みご飯って食べたことないへえそうなのうんうちでは作らないなじゃあ持って帰ればいいよいつもいっぱい作るからうんうちではニンニクの入る料理は作らないんだ母が嫌いだからだから餃子もスパゲティも入ってないうんいろいろあるね家が違うとうんそうだねすごいなぁと思って見てるうん火のつけ方が綺麗だなって思ってバレないのもう知ってるだからって大っぴらにやってるわけじゃないよこの間なんか急に外から声かけられてさ慌ててゴミ箱に捨てたら燃えちゃって<笑>焦った<笑><笑>バカだね<笑>ねえ昼間ごめんね何がみんないろいろ聞いちゃってえ全然どうしてうん、じゃあいいハンバターああやってみんなで食べると美味しいねうんそうなのよ CD たくさんあるね貸してあげよっかこれいいよアズテックキャメラ知ってるうん、うん、ねえこれ見ていいうんいいよえ好きなの好きっていうかなんかこれ見てると安心するのうんねえ遠藤あのさうん気持ち悪いな。いい。なに。いいなって。<笑>なんでもない。なに。<笑>
네, 자. 응? 자와 알았자요. 아또대야르 아또대다 디안네다. 야르뜨가 ずっと借りてたCDさ。大相当持って持ってきてたんだ。どうだった良かったよ。好き好き。こういうの。じゃあ今度はもうちょっと難しめなやつ選んどくね。期待してるよ。あ、中の。こっち同じクラスの禁止
うん。あ、この。ね、霧島の前の子、水内くんどう。どうって。よくない。いいよね。そうかな。私ああいう人好きだな。でもよかった。水島来て。来ないんじゃないかと思ったから。こんなことない。最近遠藤ともっかいいし
山の絵よりテーブルの上の絵がいいよね生物がうん私も好き霧島がいいって言ってくれるとすごくいいよ<音声>そうだ私着てないワンピースがあるんだけど霧島着てみないうん去年買ったんだけど私にはちょっと可愛すぎて<笑>何それ<笑>まあまあ霧島だと似合うと思うんだなちょっと立ってみて。長さがこれぐらいなんだけど合わなかったらそれじゃなくてもあるなうんそうしよう
私が水内君のこと好きだって言ったって何も言わなかったのにそういうのひどいと思うよ最低佳代子は汚いよ時々帰りにここに来て時間潰したりしてたんだよ学校終わって家帰りたくない時なんかどこにも行くところがないから凄かったねドラマ見てるみたいだったって別にどうでもいいんだけどああ好きだったらいいんじゃないしょうがないよ好きじゃないえー、じゃあどうしてどうし
しい。だって私。遠藤が好きなんだよ。だったら嬉しいな<笑>また泣いてる本当だよ楽しい楽しいよどうしてそんなこと聞くのよくわかんない楽しいし嬉しいよ私のこと見つけてくれたの霧島だもん料理うまいね冷蔵庫にあるもんでちょこちょこっと作っちゃうのうちでやってるからねお母さんと二人だっけ弟もいるだから家のこともやるんだ毎日作るのうんコンビニとかで済ますのも多いよ
でもお弁当はお母さんが作るんだけどねうちらの方が先に家出るんだけどお母さん早起きしてお弁当作ってまた寝てる偉いねなんだろうね悪いと思ってんじゃないかな自分は働いてるんだから別に悪くないのねさあ本当はここから出て行きたいんだよねここうんここから遠く地元の短大とか行っちゃったけどうちの土地東京とかさ怖いんだ子だけどこだっていいんだけどでも別にやりたいことがあるわけでもないし私って何にもないからさ何にもないまま出ていくのってちょっと怖いんだよね。私の知らない音楽とか本とかも知ってるしすごいなって思うよでも知ってるってだけなんだよそうかな私遠藤になれるんだったらなりたいよへえどうしてつまんないよなってみたらがっかりするよ遠藤さうん救急車乗ったことあるえ何うんそれって低学と関係あるうんうんあるよキリシマ知ってたんだそっか私ね中絶したんだ。2年の時一人で病院に行ったんだけど次の日学校行ったら具合悪くなっちゃって保健室で寝てたら出血が止まんなくて
それで救急車呼ばれて学校にも親にもバレちゃって定額のこと知ってる人はいるけど救急車のこと知ってる人はあんまいないんだよね音消してきたから。霧島知っててびっくりしたよ痛い中絶、うん、麻酔かけるから痛くはないんだけどなんか終わった後ねほら、つわりってのがあるから気持ち悪くなるんだよそれが終わった後なくなってすっきりしちゃうんだよなんかそれが嫌だったな何でも私になりたいと思う思うよ変なやつ
どうごめんね昨日はしゃぎすぎたねここになってると平気風邪ひいた熱あるしたことないよ心配だよ全然霧島のせいじゃないからごめんねあ霧島ちゃんしちゃったごめん寝てないよ教室のぞいたら保健室だって言うからありがとう霧島んちょっと中野と話があるんだけどいいかなじゃあね休みだねうん今日で1学期終わりなのにあもっと体悪いのへんなこと言うけどさうんあんバターのお金が割り切れないんだよねほら4人で勝てた時は割り勘できたじゃないで遠藤が入って5人でもまだ大丈夫じゃない霧島と遠藤が抜けたらうまく割れないんだよあ文句言ってるわけじゃないよただ割り切れないなっていつも思うんだよねそうな
しい3年だから部活来なくていいんだけど心配でね来てんのよ大変だね2年に任せちゃえばいいのにねおや心配してた多分早口で話してたからよく分かんなかった遠藤ね男に会いに行ったんだよ男うん前付き合ってたその話も知らない中絶のあ知ってるねそれで手学になったぐらいしか知らないけど遠藤結婚してる男の人と付き合ってたんだよ去年の春ごろ私たちクラスの連中と飲み会やってさ遠藤酔っ払っちゃってモールでいきなり吐いてそばにいた男の人の服にかかっちゃったんだよ私たちびっくりして一生懸命謝ったりしたんだけどこの男を道の端っこに遠藤を連れてって喉に指入れて吐かせてくれて「いい人だなぁと思ったんだよ」私は知らなかったんだけどその時遠藤名刺もらったらしくって後で連絡して付き合いだしたんだ。結婚してるのその時は知らなかったんだよ結局妊娠しちゃって遠藤を黙って下ろしに行ってそれで倒れてみんなにバレちゃって親が怒鳴り込みに行ったんだよ男のところにそしたら相手の奥さんっていうのも妊娠しててさ<笑>ひどい話でしょそれで遠藤も気持ちが冷めたみたいで安心してたんだけど遠藤のうちにさ CD いっぱいあるでしょ洋楽のうんあれその男の趣味でさああいう音楽が好きな男なんだよどうして会いに行っちゃうんだ連絡あったの知らない男から夜中に電話があったんだって途中で切れたらしいけど気になってかけたらやっぱりそうでなんか子供死んで生まれてきたらしくてそれで奥さんとの仲もめちゃくちゃになってそれで辛くなって男が遠藤に連絡したんだって<音声>それもひどい話でしょ<音声>でもすごく揺れちゃったんだよね中野うんその話いつ聞いたの夏休み前保健室で本当にねどうして行っちゃうんだろうね
っとすると遠藤帰ってこないかもしれないね。じゃあ私行くね。うん。元気どうしてたお母さんから電話あったようん黙って言っちゃってたから<笑>これお土産ねどうだよ美味しいからありがとう<笑>お母さん心配してたようん急に友達と旅行しようってなって話すとうるさそうだからそのまま行っちゃったんだよ<笑>どこ行ってたの海とか山とかいろいろ誰と中学の時の友達名前は霧島行っても知らないよ楽しかったそれほどでも霧島に会いたかったよ遠藤どうして嘘つくのかなえ何嘘じゃないよ
。姉ちゃん、ぶどう入ってるぞ。ほっとくと腐っちゃうぞ。お茶ちょうだい。
はいあのいいですかまだ夏休み中でしょどうぞデッサンはひどいけど色使いはいいねほらここのとこ悪くないですよ夏休みに書いたのはい初めて書いたんですへえあの私美術系の大学に行ってみたいんですけど3年生はい遅いよ美大に行く子はね1年の時から本格的にデッサンをしてそれでも落ちるんだ国公立いえ私立だと東京かともかく明日から毎日ここに来てデッサンしなさいはいお前さ呼び出しといてもなんで黙ってんのまあこっちも焦ったんだからいいけど用ないなら帰る用はあるよじゃあどうぞ友達が。一番大切なこと話してくれなかったんだよねそれがすごく悲しいんだけどどうしてかな,なんだそれなんかのクイズかよ俺からかってんの恋愛絡み友達って好きなのかうんどれぐらいすごく向こうは分かんないそれってお前が思ってるほど向こうは好きじゃないってことなんじゃないのあ
自分が好きってのと同じだけ帰ってこないから苦しいんだよなんてねホテル行こうか行かないキリシマは最近絵を描いてるって聞いたけど本当だったんだしたいことがあるの私全部知ってるから汚いでしょ私だ
から霧島に嫌われても仕方ないよねそうじゃないよしがいなくたって遠藤は平気じゃないどうして泣くの夏休み、絵描いたんだよブドウの絵、生物画夏休み、一人だったからすることがなかったから夏休み本当は遠藤とおばあちゃんち行こうと思ってたんだうちの親離婚してるじゃないおばあちゃんち父親の方の実家なんだけどそういうことはあんま関係なく弟とよく行ってたんだ田舎でさ昔は牛とかも飼ってて放牧場あってちょっとそこいいんだよ遠藤連れてきたいなって思ってたんだよくしゃべるね
だってしゃべってないと喋ってないとまた遠藤のこと責めちゃいそうだから。海すごいね。中野にどこまで聞いてる大体会いに行っちゃったとこまで。あいつ助けてほしいって言ってたんだよ。声には出してなかったけどそう聞こえたんだ霧島には言えなかったよ霧島よりあいつが大事だなんて東京に行ってやり直したいって言ってて。一緒に来ないかって言われたよ私そう言われるの期待してた<音声>でも行かなかった霧
島がいたからだよ違うよ私がいなくても遠藤は行かなかったと思うだって私はいつまでも2番目なんだよ今はその人と別れて1番目が空いたままだけどいつかは別の人が一番目を埋めるんだでも私はいつまでも遠藤が一番好きだよ。みんな心配してるかな多分電話するしない。遠藤東京へ一緒に行こうよ東京の学校に進みなよそれで一緒に住むうんご飯一緒に作ってお風呂取り合いっこして二人で寝坊する出かけるときとか寝るときもバイバイじゃなくて行ってきますとかお休みになるねすごい仲良しみたいだねみたいじゃなくて仲良しだよ<笑>でも行けないなそれもあるわたし何もないもん霧島はいつの間にか自分のやりたいことを見つけたけど私はダメ流されてるだけだから画集見ても私書こうとはしなかったけど霧島は自分だけで絵を描いた取りたいと思ったことはやっちゃうんだよ霧島はキリシマ強いよ私もそうなりたいあ
何もないってことない遠藤はそのままで遠藤だよ始発バスだあれに乗ったら学校行けるね行こう東京へ行ってしまってから遠藤から手紙が届いた「私にはこんなことぐらいしかできないから」と書いてビデオテープが入っていた私はそのビデオを何度も何度も繰り返し見た。